नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पयनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्न चार दे गान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पयनोर सुनीता फर्नीचर तावकर कंडो सिंस 1985 पयनोर रूरल बैंक विश्वास सेवियोडे सेवनतिन्दे ஏழு பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்போலோ கிளினிக் ரியாது மால் பெரும்பா பை നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള വിജയം ആഘോഷിച്ച് യു ഡി എഫ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും മധുര വിതരണവും നടന്നു സഹിച്ച് മടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനവികാരം കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി ദാഷ്ട്യവും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനോടുള്ള ഏറ്റവും തീവ്രമായ ആദരവാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീട് അപകട ഭീഷണിയിൽ പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിലെ ഒ ടി റീനയുടെ വീടിന് പിറകുവശത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത് സമീപത്തെ കിണർ ഭാഗികമായി തകർന്നു സി പി എം പാർട്ടിക്ക് തടിച്ചു കൊഴുക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ മാറ്റിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ബി പി എൽ രോഗികൾക്കുള്ള സൌജന്യ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതി എന്ന പേരിൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള വിജയം ആഘോഷിച്ച് യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള വിജയം ആഘോഷിച്ച് യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ടൌൺ ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബി കെ എം ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എം ഉമ്മർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ബി സി നാരായണൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി എ രൂപേഷ് കെ പി മോഹനൻ പി രത്നാകരൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ ആകാശ് ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനോടുള്ള ഏറ്റവും തീവ്രമായ ആദരവാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം കണ്ടോന്താറിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനവികാരം കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി ദാഷ്ട്യവും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ നായകനാണ് സി പി എം അതിൻ്റെ സമീപകാലത്തൊന്നും കണ്ടില്ലാത്ത ജീർണതകളിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദാഷ്ട്യത്തിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി അതുകൂടിയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വിധിയെഴുത്തി എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല 
ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വേട്ടയാടി മരിച്ചിട്ടും വിടാതെ വേട്ടയാടിയ ഇടതുപക്ഷത്തിനേറ്റ ഏറ്റവും കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നും സഹിച്ചു മടുത്തു നിൽക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം കൂടിയാണിതെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സൈറണാണ് എന്ന് മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും നേടി യു ഡി എഫ് വിജയിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ളൊരു പിൻഗാമിയായി പുതുപ്പള്ളിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു നിയമസഭയിലെത്തുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനബോധത്തോടുകൂടി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടായി പറയുന്നു ഇത് മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് കേരളത്തിൽ ജനം ഈ സർക്കാരിനെ മടുത്തിരുന്നു മടുത്തിരിക്കുന്നു ജനം ഈ സർക്കാരിനോട് അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സൈറനാണ് ഇന്ന് മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും നേടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി പൊതുയോഗം ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം തങ്കച്ചൻ കാവാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ചെറുപുഴ ടൌൺ ചുറ്റി മേലെ ബസാറിൽ തന്നെ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം തങ്കച്ചൻ കാവാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ടി പി ശ്രീനിഷ് കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ പി മിഥുൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചാണ്ടി ഉമ്മന് വിജയം സമ്മാനിച്ച പുതുപ്പള്ളിയിലെ വോട്ടർമാർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് പൊതുയോഗവും നടന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ വോട്ടർമാർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും തുടർന്ന് പൊതുയോഗവും നടന്നു ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന് കെ പി ദിനേശൻ ടി പി അഹമ്മദ് ഹാജി സി രവി ഒ ടി അഹമ്മദ് ഹാജി കെ പത്മനാഭൻ എൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അജിത് തൈക്കൽ റസാഖ് പുനത്തിൽ എം രജീഷ് ബാബു സി ഇബ്രാഹിം കെ അശോകൻ പി കെ എം കുട്ടി പ്രസാദ് ഒളവറ ഫസൽ ഹഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനു ശേഷം നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ഗംഗാധരൻ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ എ ജി സി ബഷീർ ഇ വി ദാമോദരൻ സത്താർ വടക്കുംപാട് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ വി വിജയൻ വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രകടനം നടന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കരിവള്ളൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കരിവള്ളൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രകടനം നടത്തി പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ രമേശൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീട് അപകട ഭീഷണിയിൽ പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലേലെ ഒ ടി റീനയുടെ വീടിന് പിറകുവശത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത് സമീപത്തെ കിണർ ഭാഗികമായി തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലാണ് അടുത്തില നോർത്ത് നായനാർ മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തെ ഒ ടി റീനയുടെ വീടിന് പിറകുവശത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് വീട് അപകടാവസ്ഥയിലായത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് സമീപത്തെ കെ പി സുനിൽകുമാറിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലെ കിണർ മൂടിയ നിലയിലാണ് അപകടത്തിൽ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ മുഴുവനായും ഇടിഞ്ഞു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാരെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ
വിവരമറിഞ്ഞ് ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി പി എം പാർട്ടിക്ക് തടിച്ചുകൊഴുക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ മാറ്റിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചെലേരി ബി പി എൽ രോഗികൾക്കുള്ള സൌജന്യ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതി എന്ന പേരിൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തര മലബാറിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി സി പി എം പാർട്ടിക്ക് തടിച്ചുകൊഴുക്കുവാനുള്ള ഇടത്താവളമാക്കിയെന്നും ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കടക്കം സൌജന്യ ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി ആരോപിച്ചു ഇത്തരം ജനവിരുദ്ധ സമീപനത്തിനുള്ള കനത്ത പ്രഹരമാണ് പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത്തരമൊരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികൾക്ക് അതീതമായിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹകരണവും വാഗ്ദത്വവും ഉറപ്പ് നൽകുകയും ഈ ആശുപത്രിയെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയുമുണ്ട് എന്ന് അന്നത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പാകെ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ നിലവിൽ പാവപ്പെട്ട ബി പി എൽ രോഗികൾക്കുള്ള സൌജന്യ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതി എന്ന പേരിൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടറി കെ സൈനുൽ ആബിദിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ പി സക്കരിയ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി തിരുവറ്റൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ജംഷീർ ആലക്കാട് ഷിഹാബ് ചെറുകുന്നോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മാടായി വെങ്ങര ചൈന ക്ലെയറോട് നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോഡ് നവീകരണം വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ട്രോളിയവർക്ക് മറുപടിയുമായി വിജിൻ എം എൽ എ കാത്തിരിപ്പിനും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ മാടായി ചൈന ക്ലെ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി എൺപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡിന് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ വീതിയും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഡ്രൈനേജും നിർമ്മിക്കും റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്ത നടപടിക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായിരുന്നു ഇതിനെതിരായി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ ട്രോളുകയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വീഡിയോയും പ്രചരിപ്പിച്ചതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് ഗ്രാമീണ റോഡ് ആയിട്ടും ചൈന ക്ലെ റോഡിന് എം എൽ എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണമെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ നാടിന് ഈ റോഡിന് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ തകർന്നു കിടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സഖാക്കൾ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന മനസ്സിലെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ തുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുവദിച്ചത് പക്ഷെ നിയമ തടസ്സങ്ങൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നതിനപ്പുറം ഇന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയിൽ വ്യക്തിപരമായും എം എൽ എ എന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ മോശപ്പെടുത്താനുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നൊരു വാശിയായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി രാംകിഷോർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ജനാർദ്ദനൻ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പത്മിനി വാർഡ് അംഗങ്ങളായ ടി രാജൻ ടി പുഷ്പ പി വി വേണുഗോപാലൻ എം രാമചന്ദ്രൻ പൊതുമരാമത്ത് റോഡ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ ശ്രീരാഗ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി ഒ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് നടന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ത്
ஜேசந்திரன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன
എസ് സി സി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോവി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ അപേക്ഷകൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് നോട്ടീസ് അപേക്ഷകന് ലഭിക്കും അക്ഷയ സെന്റർ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അംഗീകൃത ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേനയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ പേര് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവയുടെ പ്രിന്റൌട്ടിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തി ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ അപ്ഡേഷൻ പൂർത്തിയാക്കൽ പത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനും അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ പതിനാറ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗ്ലോബൽ ടെർമിനൽ ട്രാവൽ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ പയ്യന്നൂർ ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ റോയൽ ചിക്കന് സമീപം ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്ര പൊതുജീവന സേവന കേന്ദ്രവും അതോടൊപ്പം ദേശീയ വിദേശ വിനോദ തീർത്ഥാടന യാത്ര ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ദശാബ്ദത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ സേവന പരിചയമുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ടെർമിനൽ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിനിമാ നടൻ ഏറ്റവും നല്ല സഹനടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും നേടിയ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ ചിത്ര എം ബി എം ബഷീർ എന്നിവരും കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടോണി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ട്രാവൽ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ എയർബസ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിംഗ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽ സേവനങ്ങളും ജി എസ് ടി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇ വേ ബിൽസ് തുടങ്ങിയ ടാക്സ് ആൻഡ് അക്കൌണ്ടിംഗ് സേവനങ്ങളും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കോവിഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കൂൾ ബാഗ്സ് ടാക്സി പേഴ്സണൽ ലോൺ ഹോം ലോൺ ബിസിനസ് ലോൺ തുടങ്ങിയ ഇൻഷുറൻസ് ലോൺസ് സേവനങ്ങളും ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് പ്രിന്റ് സേവനങ്ങളും മണി ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആധാർ പേ മൈക്രോ എ ടി എം സർവീസ് യു പി ഐ പേയ്മെന്റ്സ് എസ് എം എസ് പേയ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങിയ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ കേബിൾ ടി വി ഡി ടി എച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പൈപ്പ് ഗ്യാസ് മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് ഫാസ്റ്റാഗ് തുടങ്ങിയ ബിൽ റീചാർജ് സേവനങ്ങളും ഗ്ലോബൽ ടെർമിനൽ ട്രാവൽ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും ഗ്ലോബൽ ടെർമിനൽ ട്രാവൽ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് നാല് എട്ട് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലോ എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥകളും പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ലിംഗപദവി സൌഹൃദമാക്കാനും സ്ത്രീ പദവി പഠനം നടത്തുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സർവേ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥകളും പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനും ലിംഗപദവി സൌഹൃദമാക്കുവാനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സ്ത്രീ പദവി പഠനം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പരിശീലനം നൽകി കഴിഞ്ഞു ശേഷം ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ രൂപീകരിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനായി അക്കാദമി ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ ഇതിന്റെ സർവേ നടത്തി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും സർവേയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു കെ സരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ കരുണാകരൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ മായാജ്യോതി അക്കാദമിക് ടീം അംഗങ്ങളായ എം അരുൺ സി പി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഷംസുദ്ദീൻ രജിത ഐശ്വര്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക്
പയ്യന്നൂർ ജെ സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജെ സി എസ് വാരാഘോഷം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നടക്കും ജൈത്ര എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ജെ സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജെ സി എസ് വാരാഘോഷം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ നടക്കും ജൈത്ര എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലന കളരി രക്തദാന ക്യാമ്പ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്കൂളുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് പുകയില വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം ഏകദിന കേൾവി പരിശോധന ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയവ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജബ്രൂദ് സെക്രട്ടറി വി രഞ്ജിത്ത് പി എൻ സുനിൽ വിനയ പ്രഭു ടി എ രാജീവൻ ലതാ നാരായണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ വൈസ് മെൻസ് ക്ലബിന്റെ വൈസ് കെയർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ചെറുപുഴ ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള കിടപ്പു രോഗികൾക്കും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്കും താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിന് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് വൈസ് കെയർ പദ്ധതി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയോ ടെൻഷൻ നൽകുന്നവയോ ഒന്നും അല്ല ബിനു ഉറുമ്പുകാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് മെൻസ് ക്ലബ്ബ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ മൈക്കിൾ കെ മൈക്കിൾ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആദ്യ വിതരണം നിർവഹിച്ചു ഫാദർ ഇമ്മാനുവൽ പൂവത്തിങ്കൽ വൈസ് മെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ജോസഫ് പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബി എം തോമസ് പുളിങ്ങോം സി എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സേതുലക്ഷ്മി ഗ്രേസി റോയി രാജു മാത്യു ഷെബി ചൊവ്വാറ്റക്കുന്നൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചെറുവത്തൂർ ചക്രപുരം ശ്രീ നരസിംഹ ലക്ഷ്മി നാരായണ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം യജുർവേദ സപ്താഹം സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ചക്രപുരം ശ്രീ നരസിംഹ ലക്ഷ്മി നാരായണ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം യജുർവേദ സപ്താഹം സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും വേദജപത്തോടൊപ്പം സൂക്തങ്ങളും സഹസ്രനാമങ്ങളും ചടങ്ങിനെ സവിശേഷമാക്കും നാടിന്റെയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ചൈതന്യ വർധനവിനും ഭക്തജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് സപ്താഹം നടത്തുന്നത് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ എം വി കുഞ്ഞിക്കോരൻ എം മനേഷ് കുമാർ ഇടയില്ലം രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ കെ മുരളീധരൻ ഉമേശൻ ചക്രപുരം പ്രദീപൻ രാമപുരത്ത് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രീയ നീന്തൽ പരിശീലനം മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രീയ നീന്തൽ പരിശീലനം മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുറുവേലി ബിസിനസ് ഹോൾ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ഈ നീന്തൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് കുട്ടയമല്ല വിജയേട്ടനാണ് ഈ നീന്തൽ പരിശീലനം നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രതാപ് കേശവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സവിത ടീച്ചർ സി സി ജയൻ പരിശീലകൻ വിജയൻ കൊണ്ടയങ്കോവൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബടശ്ശേരി എ എൽ പി സ്കൂളിലെയും കുറുവേലി വിഷ്ണു ശർമ്മ എ എൽ പി സ്കൂളിലെയും കുട്ടികൾ രണ്ട് ബാച്ചുകളിലായി പരിശീലനം നടത്തുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള വിജയം ആഘോഷിച്ച യു ഡി എഫ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും മധുര വിതരണവും നടന്നു മടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനവികാരം കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി ദാഷ്ട്യവും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും 
പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനോടുള്ള ഏറ്റവും തീവ്രമായ ആദരവാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീട് അപകട ഭീഷണിയിൽ പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിലെ ഒ ടി റീനയുടെ വീടിന് പിറകുവശത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത് സമീപത്തെ കിണർ ഭാഗികമായി തകർന്നു സി പി എം പാർട്ടിക്ക് തടിച്ചു കൊഴുക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ മാറ്റിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ബി പി എൽ രോഗികൾക്കുള്ള സൌജന്യ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതി എന്ന പേരിൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം